Hey hi hello what's up everyone it's me Shalish Vatkar and welcome back to my channel Fitbury ne eat yo uh, this video is all about my personal interview round questions and hum log abhi pura acche tarah se janenge ki interview round mein kya kya questions puchte hain aur kaise puchte hain aur khas kar ke mere sath jo bhi maine experience kiya hua hai मतलब मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू राउंड दिए आफ्टर डूइंग दैट ईटीओ कोर्स वो मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको मतलब बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड uh, क्या क्या सिचुएशन थी कैसे हुआ सब कुछ तो फर्स्ट जो सिनेरियो था वो तो मेरे मतलब इंस्टीट्यूट का ही था जहाँ पे मतलब इंटरव्यू था मेरा फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू मैंने जो दिया था कोई एक शिपिंग कंपनी के लिए लाइक like, मीन्स ये मेरी फर्स्ट कंपनी थी जिसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा था इंटरव्यू के लिए ठीक है तो ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी थी और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा तैयारी भी की थी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट नोट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा बेसिक पे भी ध्यान दीजिए जब आप बड़ी चीज़ें पढ़ पढ़ कर कम्प्लीट करते हो मतलब आप सोचते हो कि ये मैं कवर कर लूँगा टॉपिक वो मैं कर लूँगा वो मैं कर लूँगा ये सब चीज़ें जो एक टॉपिक होता है आप कवर कर लेते हो बट जो बेसिक होता है कहीं पर वो बहुत मैटर करता है ऐसे इंटरव्यू राउंड में तो आप जब भी कभी इंटरव्यू राउंड में जाओगे ना तो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे मुझे बताने वाला तो कोई नहीं था लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको ये चीजें पता हो तो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था तो वो तो बहुत बहुत ही मतलब अच्छी कंपनी के लिए था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वो मेरा मतलब ड्रीम था वो कंपनी में जॉब करना एक ड्रीम था हर एक बंदे का मतलब जो भी शिपिंग इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए वो ड्रीम होता है कि ये कंपनी में जॉब मिले मुझे करके तो ऐसा कंपनी था तो नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा चलेगा बाद में बताएंगे कभी मन किया तो लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा कैसे इंटरव्यू राउंड हुआ मेरा ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ट्वेंटी थ्री लोगों का बैच था मतलब तो उनमें से कुछ थर्टीन या टेन टेन लोगों को सिलेक्ट किया गया था फॉर दिस इंटरव्यू एंड उसमें ऐसा था कि मतलब जो इस इंटरव्यू में बैठेंगे उसको नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड नहीं मिलेगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू गिव यूर बेस्ट ओके तो वो टाइम पे हम लोग सिलेक्ट हो गए मैं भी सिलेक्ट हो गया तो हम लोग जिस दिन मतलब इंटरव्यू राउंड था उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे पहले भी मतलब प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से किया था सब कुछ किया था सब ठीक था लेकिन जिस दिन इंटरव्यू राउंड था उस दिन मेरा नंबर मतलब कुछ आठवा या दसवा था कुछ तो मतलब उससे पहले भी मतलब मेरे सीनियर बैट्समेंट्स भी आ चुके थे उस इंटरव्यू के लिए तो बहुत मतलब थर्टी ऑलमोस्ट पीपल थे फॉर दैट इंटरव्यू राउंड तो फिर उस टाइम पे जो भी जाता था अंदर ना तो उसको हम लोग आने के बाद पहले ही पूछ लेते थे अरे क्या पूछा है कैसे पूछ रहा है कैसे बंदा है मतलब जो इंटरव्यूअर है वो कैसे है मतलब क्या है ये तो हर जगह पे हम लोग पूछते ही है तो ये सब चलते रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं पर मिल गए मुझे ठीक है मतलब ऐसा पूछेंगे शायद से वैसा पूछेंगे लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि ये क्वेश्चन में से ही पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछेंगे वो तो मैं जब अंदर गया तो मेरा इंटरव्यू राउंड कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ मतलब पहले तो मैंने परमिशन पूछ के बैठ गया अच्छे से बैठने के बाद फिर उन्होंने पूछा आर यू कंफर्टेबल मैं बोला यस सर फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ टेल मी अबाउट योर तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है हर एक बंदे को पता है कि कोई भी इंटरव्यू राउंड में आप जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है अपने को तो हाँ मैंने तो फिर अच्छे से पूरा बता दिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो मैंने बता दिया कि क्या है कैसे आया हूँ क्या किया है कौन सा जॉब किया है डिग्री क्या किया है डिप्लोमा क्या किया सब कुछ बता दिया तो उन्होंने पूछा कि जॉब जहाँ पे किया था वहाँ पे आपका मतलब क्या जॉब था एक्चुअल में जॉब क्या था और आप कुछ कौन से पोजिशन पर थे क्या था तो मैंने डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे था आई जॉब था और बाकी भी जो डिटेल था वो बता दिया फिर बाद में ये क्वेश्चन तो हो गया मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे मतलब फॉर्मल वे में एकदम अच्छे से एक कंफर्टेबल जोन में लेके आए मतलब अच्छे से स्टार्ट किया तो एकदम फ्रेंडली जोन में चल रहा था इंटरव्यू ऐसा लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में अच्छे से धीरे धीरे बात हुई स्टार्ट होने लगा पहले तो जॉब के बारे में पूछ लिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि, कि लास्ट ईयर बी में आपका प्रोजेक्ट क्या था तो वो पूछा उन्होंने अच्छे तरह से तो फिर उसमें भी डिटेल में पूछा गया कि क्या है क्या फ्यूचर स्कोप था क्यों किया था कैसे किया था और कितना टाइम लग गया कैसे कैसे क्या है सब पूरा डिटेल में पूछा तो ये एक क्वेश्चन हो गया फिर उसके बाद उन्होंने सीधा जंप किया फैमिली के ऊपर कि फैमिली में कितने लोग हैं क्या क्या करते हैं कैसा फैमिली है आपका क्या डिटेल है कहाँ पर रहते हो आप मुंबई एंड ऑल सब मैंने बता दिया अच्छे से सब अच्छे से पूछते हैं वो लोग 
ये हो गया स्टार्ट ठीक है यहाँ तक तो सब सही था एकदम एकदम फॉर्मल वे में ठीक है और मैं भी इतना अच्छा इंटरव्यू जा रहा है तो मैं मतलब थोड़ा एक्साइटेड ही था मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर देने में तो उन्होंने पूछा डू यू नो अबाउट होम स्लो मैं यस सर तो फिर बोलते हैं कि ठीक है मत बताना फिर उसके बाद उन्होंने पूछा डू यू नो अबाउट लेंस लो बोले यस सर वो भी मत बताना फिर उसके बाद उन्होंने पूछा थर्ड क्वेश्चन उसमें पूछा कि टेल मी रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इंसुलेशन तो ये क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और मैंने बताया जितना मुझे पता था और जितना मैंने सीखा था लास्ट वन मंथ में बिकॉज जैसे मैंने ज्वाइन किया था तुरंत ये कंपनी आ गया था ठीक है तो वो बता दिया मैंने सब कुछ फिर वो टेम्परेचर और इसका रिलेशनशिप बता दिया इंसुलेशन का फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज एवलेंज ब्रेकडाउन तो व्हाट इज एवलेंज ब्रेकडाउन ये तो मैंने रिकॉल किया तब मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा था ये मुझे याद है डिप्लोमा या तो डिप्लोमा में शायद से था हाँ सबको पता है ये एवलेंज ब्रेकडाउन क्या होता तो फिर उसका आंसर मैंने दे दिया लकीली मुझे याद था और मैंने बोल भी बोल भी दिया तो हो गया वो आंसर क्लियर हो गया फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि टेल मी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फैन तो ये एक क्वेश्चन uh, था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक इंटरव्यू uh, राउंड में क्योंकि ये नॉर्मली पूछा जाता है क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हो तो ऑन बोर्ड शिप आपको खाली बड़ी बड़ी मशीनरीज को नहीं खाली मेंटेन करना होता है रिपेयर करना होता है बाकी सारी भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक योर होम अप्लाइंसेस उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लाइक फ़ैन आ गया ट्यूबलाइट आ गया मिक्सर आ गया और भी ओवन आ गया बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो ये मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने मेरे एक सर से पूछ के रखा था लेकिन वो टाइम पे उन्होंने बताया मैं बताता हूँ बाद में मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि पूरा अच्छे से पूछ के ले लूँ मुझे पता था तो मैं बोला चलो ठीक है बाद में देखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ाई में घूम हो गए थे पूरा तो फिर वो क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो मैं एटी परसेंट था मुझे जो पता था उससे तो मैंने बताया लेकिन फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि हंड्रेड परसेंट श्योर दिख नहीं रहा था मेरे चेहरे पे तो फिर फिर वो बोले ठीक है सो so, चलेगा फिर भी उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हो कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैपेसिटर इन फैन तो मैंने वो बता दिया ठीक है फिर वो हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ड्रॉ द सर्किन डाइग्राम फॉर ट्यूबलाइट मैंने वो बना दिया ठीक है वो भी हो गया फिर इसके बाद जो कंपनी आया था वो खास करके कंटेनर शिप्स के लिए जाना जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन आना तो वाजिब था मतलब सबको पता था ये आएगा ही आएगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सप्लेन करो पूरी तरह से तो पूरा साइकिल जो होता है रेफ्रिजरेशन का वो एक्सप्लेन कर दिया तो ये हो गया फिर नेक्स्ट उसके बाद आया कि बैटरी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मतलब ख़राब हो चुका है और अभी आप इसकी जगह पर नया बैटरी लगाना पड़ेगा आपको तो ये क्वेश्चन था तो फिर उसका भी आंसर मैंने दे दिया जो भी मुझे पता था उस हिसाब से फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कैन यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीड एसिड बैटरी तो मैंने बोला हाँ कर दूंगा तो फिर वो बना लिया वो भी हो गया फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या टाइप ऑफ बैटरीज एंड फ्रंट चार्जिंग मेथड्स टाइप ऑफ बैटरीज कितनी टाइप की बैटरीज होती है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग मेथड क्या क्या होती है आइडियल ट्रिकल चार्जिंग एंड वो सब जो भी है वो सब पूछ बताया फिर उसके बाद ये मेरा इंटरव्यू यहाँ पर मतलब ख़त्म हो गया फर्स्ट इंटरव्यू ये जो इंटरव्यू था जो मैंने दिया था ये ख़त्म हो गया और इसके रिजल्ट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन दैट कंपनी तो मैंने कुछ इतना दिमाग में नहीं लगाया क्योंकि एक महीने में जितना मैं कर सकता था मैंने किया ठीक है फिर अभी तो मेरा फोर मंथ्स का पूरा कम्प्लीट हो गया कोर्स और फिर मैं बाहर आया ठीक है बाहर आने के बाद मैं हर रोज़ मतलब मतलब मैं तो पहले इतना ज़्यादा आलसी था मैं थोड़ा एक्चुअली मैं लेजी हूँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम ये होता था कि मैं बाहर नहीं जाता था मैं हमेशा मतलब जैसे मैं आया था मुंबई थोड़ा मुंबई आने के बाद थोड़ा एक घर पे थोड़ा रहने का मज़ा अलग है थोड़ा ऐसा लगता है ना अभी काफ़ी टाइम बाद हॉस्टल्स के बाद घर पे आओ तो घर पे रुको थोड़ा तो मैं घर पर रुक गया था बट मुझे पता था कि मुझे ट्राई करते रहना चाहिए जॉब के लिए वरना फिर बहुत मुश्किल है जॉब मिलना क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत टाइट मार्केट चल रहा है तो फिर ऐसा था तो फिर मैं तो ज़्यादा सोच रहा नहीं था लेकिन मेरा एक दोस्त आया फिर चेन्नई से कृष्ण राजा नाम का एक दोस्त आया तो वो आया तो वो आया तो उस बंदे को देख के मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मतलब अरे ये बंदा चेन्नई से आके यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हर रोज़ जा रहा है हर एक कंपनी अटेंड कर रहा है हर जगह पर घूम रहा है मतलब और वो बंदा मेरे से मतलब एज में भी छोटा था मतलब अच्छा था एकदम स्वीट बंदा था 
तो मैं उसको पूछा कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है तो वो बताया कि मतलब हर रोज गूगल मैप पे डालता हूँ दस कंपनी ट्राई करता हूँ कवर करने का ऐसे वैसे मैं बोला भाई मैं भी आ रहा हूँ कल से आपके साथ तो फिर कल मतलब नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर ऐसे डे बाय डे डे बाय डे मतलब हर रोज हम लोग एक मतलब इतना रिज्यूम लेके घूमते थे मतलब कम से कम मोर देन फोर्टी और फिफ्टी इन साइड द बैग तो जो कोई कंपनी में जाएंगे वहाँ पे एक रिज्यूम दे देंगे मतलब वो रिज्यूम बाद में कचरे के डब्बे में जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा वो हमें पता नहीं होता था बट हम लोग देते थे तो हम लोग करते रहते थे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे कि हमको चाहिए जॉब तो हम लोग आते रहते थे घूमते रहते थे तो और लकीली एक दिन क्या हो गया क्रिस्तु राजा तो नहीं आया लेकिन मैं गया था तो मुझे एक जगह पर मतलब एक कंपनी था अच्छा वेल नोन कंपनी है नाम नहीं बताऊँगा उसमें कैसा था मैं बाहर बैठा था तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि मतलब क्यों आया हो तो मैंने बोला कि फॉर रेडियो के जॉब के लिए आया वैसे बोला तो बोलते उन्होंने पूछा कि अभी तो वैकेंसी नहीं है ऐसे वैसे फिर बाद में फिर बोलते हैं कि आपको कोई बैकलॉग है मैंने बोला नहीं तो ठीक है बोलते रुको ज़रा तो फिर उन्होंने मुझे क्या किया थोड़ा रुका है देखो लक होता है कभी कुछ नहीं हो मतलब कुछ कह नहीं सकते कभी कोई बोल दे कि आओ भाई इंटरव्यू दे दो तो वो टाइम पे मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था मैं क्या करता था मैं लेके हर जगह हर रोज जाता था प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है हर रोज प्रिपेयर रहो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते रहो कभी भी इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हो प्रिपेयर रहो हमेशा प्रिपेयर रहो तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना कम कर दिया था तो फिर थोड़ा ध्यान कम था फिर भी लेकिन पता था जो भी चीज़ें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मतलब कोई पूछेगा तो मैं बता पाऊँगा तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ फिर मुझे अंदर बुलाया गया अंदर थे कैप्टन बैठे हुए एक तो उन्होंने मुझे स्टार्ट किया मतलब कि क्यों आए हो भाई फिर उसके बाद मैंने बताया सर ऐसे ऐसे जॉब चाहिए ये सब चीज़ें हैं फिर बाद में उन्होंने पूछा कि इंट्रोडक्शन दो अपना तो इंट्रोडक्शन दिया बोलते तुम एच आई एम टी से आया बोलते बोला हाँ बोलते अरे ऐसा है वैसा है उन्होंने पूछने लगे तो फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ें बोलते ठीक है आई लाइक यूर कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा मैं बोला अरे वाह मेरे को भी अच्छा लगा कि ये सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई ना तुम नेक्स्ट राउंड के लिए जाना दो दिन बाद तुम्हारा एक अलग राउंड होगा इलेक्ट्रिकल के लिए रिलेटेड मतलब हमारे जो इंजीनियर है वो लेंगे आपका राउंड मैं बोला ठीक है सर तो दो दिन थे मेरे पास वो मतलब कि पढ़ाई भी करूँ और दो दिन के बाद मेरा इंटरव्यू था तो दो दिन के बाद मैं इंटरव्यू राउंड के लिए गया तो वहाँ पे मुझे फिर क्वेश्चन आंसर राउंड चालू हो गए तो उनमें से पहला क्वेश्चन था ड्रॉ स्टार डेल्टा स्टार्टर तो अभी देखो स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ई में सबको पता होना चाहिए तो ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने ड्रॉ कर दिया मैं प्रिपेयर था उसके लिए फिर उसके बाद था क्वेश्चन कि मतलब अगर वोल्टेज ऐड करना है बैटरीज में तो कैसे करोगे और करंट ऐड करना है तो कैसे करोगे तो वो भी आंसर मैंने बता दिया फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक डायग्राम दिया और कहा कि हर एक डाइग्राम में जो भी है एक्सप्लेन करो अच्छे से तो मैंने जितना हो सके मुझसे एक्सप्लेन किया मैंने क्योंकि आप जब फोर मंथ्स में होते हो आपको एक्सप्लेन कर कैसे मतलब डायग्राम पढ़ते ये पूरा सिखाया जाता है तो वो एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया मुझे कि हाउ यू कैन मेजर बैटरी वोल्टेज तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे मेजर करते हैं वैसे ऐसे मेजर करते हैं अरे आंसर आप ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा बता दो मैं दूंगा लेकिन फिर बाद में आप ढूंढने का कष्ट नहीं करोगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ढूंढो अच्छे से ढूंढो फिर उसके बाद वो एक क्वेश्चन हो गया फिनिश फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि वॉट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विच टूल वी आर यूजिंग फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ लिया करो अच्छे से तो हो जाएगा फिर इसके बाद हाउ डू यू नो इफ ट्रांसफार्मर आउटपुट विल बी एसी और डीसी तो ये आंसर मैंने दे दिया और फिर बाद में उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन तो वो क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया अच्छे से वॉट इज सिंक्रोनाइजेशन का मतलब पूरा डिटेल में बताया कि कैसे होता है क्या होता है कैसे बाकी के सब सब अच्छे से डिटेल में बताया है कैसे इलेवन ओ को क्लोज करते हैं ट्वेल्व ओ तक हो जाता है तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि क्यों इलेवन ओ को क्यों क्लोज करते हैं ट्वेल्व क्यों क्यों नहीं करते हैं पूरा अच्छे से डिटेल में पूछा उन्होंने पूरा एकदम बोलते हैं ना मतलब कि पूरा कैसे तुम्हें पता है कि कैसे होता है वो वकी उनको जानना ही है जानना है तो फिर मैं बोला ठीक है तो मैंने जितना भी मेरे हिसाब से देना ट्राई किया मैंने दिया लेकिन उसमें भी शायद से मेरी मिस्टेक्स थी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि ड्रॉ करके दिखाओ हाउ यू विल ऐड इन सीरीज एंड इन पैरेलल फॉर एडिंग वोल्टेज एंड करंट तो मैंने वो भी करके दिखाया लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा उन्नीस
तो ये सब ऐसा इंटरव्यू गया मेरा शायद से वो टाइम पे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा था मतलब आंसर के बारे में थोड़ा ज़्यादा शोर नहीं था मतलब बोलते ना एक तुम इंस्टीट्यूट के बाहर निकले हो सब घर पे हो इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं है मतलब पढ़ाई करना करते रहना चाहिए इसलिए तो इतना ध्यान नहीं था मेरा भी मतलब मैं हर रोज़ घूमते रहता था जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए चांस तो मिले और ये लकीली मिल गया था तो दो दिन में जितना मैं पढ़ पाया था उतना मैंने एक्सप्लेन करके किया था वो जितना मेरा इंटरव्यू गया उतना ठीक लगा मेरे को मैंने बोला चलो ठीक है मेरे हिसाब से मैंने जो दे सकता था मैंने दिया तो अभी नेक्स्ट आया मेरा थर्ड इंटरव्यू राउंड अभी थर्ड इंटरव्यू राउंड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब मैंने सोच ही रखा था कि अभी कुछ भी हो जाए अभी तो जॉब चाहिए चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था छः महीना हो गया था मुझे घर पे बैठे हुए तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे गुस्से में था कि मैं अभी ये जॉब ले कर और मुझे लकीली अपॉर्चुनिटी मिल गया एक जगह पर ओपन इंटरव्यू राउंड था अभी कंपनी का नाम डिस्कलोज नहीं करते हैं तो फिर मैं गया वहाँ पर वहाँ पे कुल 800, 800 बंदे आए थे इंटरव्यू देने के लिए 800 बंदों में से तुम एक हो सोचो तो मैं मैं बोला जो होगा देखा जाएगा इस बार तो आर या पार वाला करते जो होगा देखा जाएगा अच्छे से करेंगे अगर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो फिर भी क्या है नसीब में जो लिखा है वो होगा तो फिर बाद में जब एक्चुअली मेरा कैसे मेरा डॉक्यूमेंट सारा क्लियर था तो नंबर मेरा फर्स्ट था लेकिन मैं उसमें एक डॉक्यूमेंट में मैं जेरोक्स लेना भूल गया तो फिर मेरा नंबर जो फर्स्ट था वो नहीं मेरा नंबर हो गया टेंथ तो फिर मैं जब मेरा राउंड आया तो मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है सिट डाउन तो मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी में बैठने के लिए कहा ऐसे ऐसे तो फिर बाद में उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कैपेबल हो इस जॉब के लिए तो मतलब तो मैं तो बोला हाँ हूँ सर फिर उन्होंने पूछा कि कैसे मतलब क्या क्या जॉब आप करोगे ऑन बोर्ड शिप आपको क्या क्या पता है तो मैंने बताया क्या क्या करना होता है कैसे से करना होता है मैंने आपको पहले ही मतलब ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में बताया गया क्या जॉब होते हैं क्या ड्यूटीज होते हैं ईटीओ के तो मैंने वो सब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने पूछा ठीक है ऐसे है वैसे है सो so, मतलब उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया पहले ही क्वेश्चन में कि कितना मैं ये हूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि वॉट इज़ फ्यूज तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था क्वेश्चन मतलब तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर एंड देयर यूजेस तो फिर मैंने उसका भी आंसर अच्छे से दे दिया तो वो एक आंसर हो गया ये दो क्वेश्चन के आंसर देने के बाद उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि आ, आपको पता है कि ऑन बोर्ड शिप कौन सी कौन सी मशीनरीज होती है एंड उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है तो मैंने बोला बहुत सारी मशीनरीज होती है नाम लिया हर एक चीज़ को मतलब जो भी मुझे मतलब पता था जितने भी मशीनरीज के नाम मैंने ले लिए तो उन्होंने पूछा कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो मैंने बोला जनरेटर मुझे बहुत पसंद है तो फिर उन्होंने पूछा जनरेटर के बारे में कि व्हाट इज़ पैरेलिंग तो व्हाट इज़ पैरेलिंग पूछने के बाद जितना भी मुझे पता था मैंने सारा का सारा बता दिया मतलब फिर बाद में उन्होंने पूछा कि मतलब तुम कैसे एडजस्ट करोगे कि मतलब जो इनकमिंग जनरेटर है उसको रनिंग जनरेटर के साथ कैसे एडजस्ट करोगे वो अच्छे से एक्सप्लेन करो तो वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फोर मंथ्स की ट्रेनिंग में पता चल जाती है और नहीं भी पता चल गई तो आप पता लगा ही लोगे क्योंकि आपको पता ही आपका बेसिक फंडा है जो आपको जानना ज़रूरी है ऑनबोर्डशिप आपको ये करना ही करना है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे को कि क्या कैन यू ड्रॉ डायग्राम फॉर सिंगल फेज एंड थ्री फेज सर्किट तो मैं बोला यस सर मतलब मुझे जितना पता था उतना मैं मतलब श्योर था तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ड्रॉ फिर ड्रॉ करते करते मतलब मैं भी थोड़ा मतलब था अशोर था लेकिन फिर भी ड्रॉ कर रहा था ड्रॉ करते करते उन्होंने पूछा व्हाट इज़ ओवरलोड रिले एंड टाइप्स ऑफ रिलेस तो मैंने वो आंसर बता दिया तो मैं ड्रॉ कर रहा था बोले ठीक है ये रहने दो फिर बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ ओवरलोड रिले एंड टाइप्स ऑफ रिले तो मैंने टाइप्स ऑफ रिले बता दिए वॉट इज़ ओवरलोड रिले ये भी बता दिया तो फिर ये इंटरव्यू राउंड में एक बात तो मुझे पता चल गया था कि मैं हूँ सिलेक्टेड क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए थे और उनको भी सामने मतलब मुझे पता चल रहा था कि उनको समझ में आया जो भी मैंने आंसर दिए थे और मैं फिर ठीक है मतलब बोला फिर उन्होंने कहा कि यू कैन गो बोला थैंक यू सर एंड मैंने वहाँ से एग्जिट ले ली अपनी और फिर मैं बाहर आके मैंने पूरा फिर से सोचा कि मैंने कैसे किया क्या किया तो मेरा मुझे ओवरऑल लगा कि हो जाएगा सब सही लगे तो उसका रिजल्ट एक महीने बाद रिजल्ट आया तो एक महीने रिजल्ट आया एक महीने बाद तो फिर मैं सिलेक्ट हो चुका था तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज मैं 
कंप्लीट मेरा छः महीना हो चुका था और सेवन मंथ में एंटर कर रहा था और मैं फ्रस्ट्रेटेड था मैं ऑलरेडी जॉब भी ढूंढना चालू कर दिया था कोई और कंपनीज में क्योंकि जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं लोगों को लगता है कि मिल जाएगा जॉब हो जाएगा अगर आप टॉप फोर इंस्टीट्यूट में जो मैंने कहा है मेरे वीडियो में लास्ट प्रीवियस वीडियो में जिसका मैं ऊपर आपको मिल जाएगा आपको वीडियो का लिंक तो देख लेना वो भी तो वो वीडियो में मैंने कहा है कि टॉप फोर इंस्टीट्यूट से करो तो इसलिए कहा है क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल किया वो आपको नहीं कर रहा भाई ठीक है क्योंकि अगर आप टॉप फोर इंस्टीट्यूट से करते हो ना तो वहीं पर आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत हंड्रेड होता है मतलब ऐसे बहुत निग्लिजिबल केसेस होते हैं जिनको नई चांसेस मतलब अगर आप कुछ करोगे नहीं तो ऐसा थोड़ी मिलेगा यार भले आप टॉप फोर में हो तो आपको करना पड़ता है आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना होता है और वहाँ पे मिल जाता है तो बाकी इंस्टीट्यूट में थोड़ा सफ़र होता है लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट में आपको नॉलेज भी अच्छा मिल जाता है जिस हिसाब से मैंने कहा जिस हिसाब से मुझे मिला था मेरे जो प्रोफेसर थे मतलब जो भी मेरे टीचन टीचिंग फैकल्टी था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अभी पास आउट हुए हैं या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि मतलब कैसा इंटरव्यू राउंड होता है आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स एंड uh, उन लोगों के लिए है जिनको मतलब जानने में दिलचस्पी है कि मतलब भाई ये लोग का इंटरव्यू कैसे होता है ये क्या मर्चेंट नेवी में क्या अलग होता है तो ये सारी जो चीज़ें ये सारी की सारी मर्चेंट नेवी के रिलेटेड ही है और सारी की सारी ऑन बोर्ड शिप जो यूज़ किया जाता है मशीनरीज मतलब जो भी मशीनरीज यूज़ होता है उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं ठीक है और सारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हो गए और कुछ मतलब ज़्यादा आपको ये नहीं करेंगे वो लोग तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और मैं चाहता हूँ कि आप इस बार सब्सक्राइब करें मैं कभी ज़्यादा इतना मतलब बोला नहीं लेकिन अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा टोटल 50 क्वेश्चंस जिसमें मतलब 50 क्वेश्चंस में आपको पूरा पूरा मतलब पता चल जाएगा कि अरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा है और 50 क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाओगे ना वो तो आप आधा टेंशन फ्री हो जाओगे कि मतलब हाँ मैं क्रैक कर लूँगा मतलब ट्राई किया पूरा निकाल ही लूँगा इंटरव्यू और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो मैं ट्राई करूँगा वो फिफ्टी क्वेश्चन वाला वीडियो 500 सब्सक्राइबर के बाद डालूंगा क्योंकि मैं जो अभी कंटेंट दे रहा हूँ मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है जितना भी मैं दे रहा हूँ मैं मेरा पूरा पूरा मेहनत करके मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि उतना रिस्पांस अच्छे से आए मुझे और ये वीडियो बनाना कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब उठे बैठा है बना दिया सोचना पड़ता है लिखना पड़ता है बनाना पड़ता है अच्छे से आपको भी अगर ये समझना है तो फिर मैसेज कर दीजिए कमेंट कर दीजिए मैं तो बोलता हूँ जितना कमेंट करोगे उतना मैं ज़्यादा वीडियो बनाने में ये रहूँगा इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि मेरा मेरा भी अभी लाइफ बिजी हो रहा है मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी मेरा शिप ज्वाइनिंग है मैं अभी शिप ज्वाइन करने के लिए अभी मैं साउथ कोरिया में बट फिर भी मैं यहाँ पे भी यही सोच रहा हूँ कि मैं मेरे यूट्यूब के लिए क्या कर सकता हूँ और मेरे मतलब सब्सक्राइब के लिए क्या क्या कर सकता हूँ तो आप भी मेरे बारे में सोचिए थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो कमेंट कर दीजिए आपको क्या चाहिए जो भी टॉपिक चाहिए मैं वो हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा जितना भी मुझे पता है एंड फॉर ई के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल फिट नरीन एंड थैंक यू सो मच गाइज लव यू ऑल टेक केयर इन्जॉय स्टे सेफ